Radhika and if you are somebody who is an aspiring designer or a design student or an entrepreneur or even somebody who is a design educator then you are watching the right video. So with this video I am launching the series which I will tell you about the design process in which I will tell you in depth and how you can put it in your projects and how you can talk about it in your projects. So in this particular video I will be talking about what is the design process then how you apply it in your projects what is the need of it and why is it important and also how you can start your projects before you start your brief. So these are all the points that we will be focusing on in this video. And in this whole series, I will share the knowledge with you that will be based on the learnings which I have collected over the period of almost 6 years of formal design education and gathered. I will tell you a little bit of my background. I have a Bachelor of Design degree from National Institute of Fashion Technology and then I have a Master of Design degree from National Institute of Design. So now I will explain you in very simple words what is the design process. So it is basically, as the name suggests, it is a process in which you follow a series of steps steps follow करते हो ताकि आपको जो end product निकल के आ रहा है वो एक single product हो सकता है वो आपकी एक service हो सकती है वो आपको एक collection हो सकता है लेकिन आपका जो भी end result निकल के आ रहा है वो बहुत ही एक thoughtful design है it is not something that was intuitive आपने एकदम से बना दिया और फिर आपने उसका prototyping करके आपने final उसका product खड़ा कर दिया it has a sense behind it, it has a reason behind it as to why was it developed. अब बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी need क्या होती है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप without any process follow किए भी आप एक product बना सकते हो। अगर for example अगर आप apparel का ही example ले लो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक particular तरह का garment बना दो, तो आप तुरंत आपके मन में जो design आएगी, आप उसको sketch करोगे, आप उसको जाके कार्यकर जो गारमेंट आपने बनाया है उसका क्लाइंट कौन है क्या उसकी यंगर ऑडियंस है या उसकी थोड़ी मैच्योर ऑडियंस है अगर उसकी यंगर ऑडियंस है तो आप जिस तरह का सिल्वर डेवलप कर रहे हो डेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अगर आपको वो गारमेंट मैच्योर ऑडियंस के लिए डेवलप करना होता अगर आपको वो गारमेंट एक मेच्योर ऑडियंस के लिए डेवलप करना है तो फॉर एग्जाम्पल वेमेन के लिए करना है तो आप जिस तरह की बॉडी टाइप वेमेन की इंडिया में होती है इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी टाइप जो कि यू में या किसी और फॉरन कंट्री में होती है So these are the things, these are the factors जो कि एक design process को successful बनाते हैं। Design process guys कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती कि अरे ये कोई बहुत ही एक के बाद एक बहुत technical steps follow करने हैं। These are the basic things that you have to consider when you are developing a design. So these are the things यही चीज design process को बहुत important बनाती है कि आप जब कोई भी product बनाने जा रहे हो तो आपका उसका client set हो, आपका उसका market set हो, आपका segment set हो कि वो एक luxury product होगा या वो एक mass market के लिए product होगा। इसी की वजह से ये reason होता है कि आपका जो design process के through जो आपका end product निकल के आता है, उसकी probability of succeeding बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि आप ऑलरेडी हर चीज हर रीजन देख चुके होते हो आप अपनी रिसर्च कर चुके होते हो आपने मार्केट स्टडी कर ली होती है आपको पता है कि ये फाइनल जो बन के आएगा ये कौन से मार्केट में जाके बिकेगा या कौन से मार्केट को आपने टारगेट किया है तो इसीलिए आप जब इसके थ्रू कोई भी प्रोसेस डिजाइन करते हो तो उसका मार्केट में चलने का स्कोप ज्यादा होता है अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि डिजाइन प्रोसेस के एक्चुअली एक के बाद एक क्या स्टेप्स होते हैं सो डिजाइन प्रोसेस एक टेम्पलेट होता है बेसिकली एंड हर प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्लासरूम प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें स्टेप्स थोड़े से अलग वेरी करेंगे उन स्टेप से जो कि आप एक कोई अगर इंडस्ट्री का प्रोसेस कर रहे हो तो क्योंकि क्लासरूम प्रोजेक्ट्स में आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा लिबर्टी होती है कि आप एक एक चीज़ में घुस के आप अपना ज़्यादा क्रिएटिव माइंड उसमें लगा सकते हैं फॉर क्लासरूम प्रोजेक्ट्स मोस्टली योर एंड प्रोडक्ट इस targeted for the creative side whereas for an industry oriented project your focus is always and always on the feasibility on the costing on the marketing and all these aspects तो वहाँ पे आपका main target क्या है वो थोड़ा बहुत change होगा और उसकी वजह से आपके steps follow कर रहे हो वो थोड़े से ऊपर नीचे होंगे अब इसी के बाद एक बहुत major चीज आ जाती है brief अब एक प्रोजेक्ट का ब्रीफ क्या होता है एक्चुअली तो ब्रीफ बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सी आउटलाइन होती है कि प्रोजेक्ट क्या होगा किस तरह की चीज़ आपकी चाहे कंपनी हो चाहे आपका कॉलेज हो चाहे आपका खुद का कलेक्शन हो किस तरह का प्रोडक्ट बनने की ज़रूरत है और उसी के बेसिस पे एंड में हल्का सा क्या निकल के आएगा आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा सोच के रख लेते हो अब जैसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दे देती हूँ जैसे कि मार्क जकबर के अब एवरीबडी नोज वो कौन है उन्होंने फेसबुक डेवलप किया था सो so, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती जब फेसबुक के लोगो बनने की बात आई 
या उसका इंटरफेस बनने की बात आई सो so, उन्हें कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है सो ब्लू इज़ द कलर जो उनको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इम्पैक्टफुल वे में दिखता है सो दैट इज़ वेयर इस उनके ब्रीफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि चाहे उसका इंटरफेस हो चाहे उसका लोगो हो चाहे ब्रांडिंग हो हर चीज़ में एक वो पर्टिकुलर शेड ऑफ ब्लू यूज़ होना चाहिए सो so, इस टाइम उनका ब्रीफ फॉर्म या इन सब से ज़्यादा कलर बेस्ड था उनको ये नहीं था कि मुझे स्क्वायर चाहिए मुझे सर्कल चाहिए मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए मुझे कड़वी चीज़ें चाहिए उनका मेन जो एक पॉइंट था उनका वो पॉइंट ये था कि उन्हें वो स्पेसिफिक शेड ऑफ ब्लू चाहिए फॉर हिस ब्रांडिंग सो अब जब एक बार हमारा ब्रीफ सेट हो जाता है उसके बाद हम लोग अपना एक एक करके स्टेप स्टार्ट करते हैं सो so, इस वाले वीडियो में मैं आपको बस एक ओवरव्यू देना चाहती थी कि एग्जैक्टली exactly अभी जो आगे सीरीज आने वाली है उसमें हम क्या क्या बात करेंगे तो जैसा कि मैंने बता दिया अब इसके आगे जितना भी एक एक करके एपिसोड्स आएंगे सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपका रिसर्च हो गया या कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो गया उसमें हम क्या है क्यों होता है कैसे करते हैं इन डेप्थ बात करेंगे और फिर उसके बाद जो एक एक स्टेप है उसको हम बहुत ही अच्छे से हर पॉइंट को टच करके उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और मैंने सोचा है कि अभी आगे का एक एक आपको स्टेप समझाने के टाइम आई विल टेक माय मास्टर ऑफ डिज़ाइन का ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट जिसमें कि मैंने क्या चीज़ है कैसे की थी क्यों की थी क्योंकि वो पूरा प्रोजेक्ट मैंने बहुत ही अच्छे से सलीके से डिज़ाइन प्रोसेस फॉलो करते हुए किया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड था लेकिन स्टिल मैंने उसमें डिज़ाइन प्रोसेस बहुत ही अच्छे से फॉलो किया है उसका जो आउटकम आया था वो कंपनी को बहुत पसंद आया कॉलेज वालों को बहुत पसंद आया जूरी में मुझे ए मिला है तो आप उससे बता सकते हो कि बहुत ही एक अच्छे से वो पूरा कंपाइल्ड प्रोजेक्ट था तो मैंने वही सोचा कि वो एक अच्छा आइडिया होगा अगर मैं आपको वो भी दिखाते चलूँ कि क्या है क्यों किया था मेरा थाट प्रोसेस क्या चल रहा था उस चीज़ को करते हुए मैंने उसके लिए क्या रिसर्च की तो वो हम आगे के अभी इसमें जो आपके वीडियोस आएंगे उसमें हम ये चीज़ बात करेंगे सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल यू हिट द बेल आइकन क्योंकि आपको पता चलता रहेगा मैं जब भी अगला वीडियो उसके बाद पोस्ट करूँगी हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक खुश रहिए अच्छे काम करिए सबको खुश करिए एंड येस बाय